ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம் ஜியர் திருவடிகளே சரணம் ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்களுடைய வாழ்த்து திருநாமங்களை நம்ம இப்போ சந்த கத்துட்டு இருக்கோம் முதல்ல ஆழ்வார்களுடைய வாழ்த்து திருநாமத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனுடைய அர்த்தங்களையும் அப்படியே அனுபவித்துக் கொண்டு வரலாம் வாழ்த்து திருநாமங்கள் ரொம்ப எளிமையாக தான் இருக்கும் பார்த்தாலே ஓரளவுக்கு நமக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிடும் சுருக்கமா சுருக்கமா தான் அர்த்தங்கள் பார்க்க போறோம் எவ்வளவு எளிமையா இருக்குங்கிறது நமக்கு அந்த பாசனங்களை பார்த்தாலே புரியும் அது ஒவ்வொரு ஆழ்வாருடைய வாழ்த்துற நாமா நம்ம இப்போ அர்த்தம் பார்க்கலாம் முதல்ல பொய்கை ஆழ்வார் பொய்கை ஆழ்வார் அவதாரஸ்தலம் திருவெக்கா காஞ்சிபுரத்திலே இருக்கக்கூடிய திவ்ய தேசம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொய்கையிலே ஆழ்வார் அவதரித்தார் அயோனிஜராக அவதரித்தார் புஷ்பத்திலிருந்து அவதரித்தவர் முதல் மூன்று ஆழ்வார்களுமே அயோனிஜர்களாக அவதரித்தவர்கள் அதாவது ஒரு தாயினுடைய வயிற்றிலிருந்து அவர்கள் பிறக்கவில்லை புஷ்பத்திலிருந்து தோன்றியவர்கள் இவருடைய திருநட்சத்திரம் ஐப்பசி மாதம் திருவோணம் இவருடைய இவர் அருளி செய்த பிரபந்தம் முதல் திருவந்தாதி நூறு பாசுரங்கள் அந்தாதி கிராமத்திலே இருக்கக்கூடிய பாசுரங்கள் இவர் எம்பெருமானுடைய பரத்துவத்திலே மேன்மையிலே ஊறியவர் இவருடைய வாழ்த்து நாமத்தை இப்பொழுது அனுபவிக்கலாம் செய்யதுலா ஓனத்தில் செகத்துதித்தோன் வாழியே சிறந்ததான ஐப்பசி மாதம் திருவோண நட்சத்திரம் இந்த தினத்திலே இந்த ஜகத்திலே வந்து அவதரித்தார் ஆழ்வார் அவர் பல்லாண்டு வாழட்டும் அவருக்கு மங்களாசாசனம் வாழியே என்று சொல்வது மங்களாசாசனம் செய்வது இப்படி இந்த சிறந்ததான ஐப்பசி மாதம் திருவோண நட்சத்திரத்திலே வந்து அவதரித்தார் பொய்கை ஆழ்வார் இவர் வாழ்க இவருக்கு பல்லாண்டு என்று முதல்வரி அடுத்தது திருக்கட்சி மாநகரம் செழிக்க வந்தோன் வாழியே இவர் திருவதாரஸ்தலம் திருவெக்கா என்று பார்த்தோம் இந்த திருவெக்கா காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் திவ்ய தேசத்திலே இருக்கக்கூடியது காஞ்சிபுரம் என்பது பெரிய மாநகரம் அதிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு பகுதி திருவெக்கா அங்கே தான் ஆழ்வார் அவதரித்தார் இவர் அவதரித்ததுனால இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கே ஒரு பெரிய செழிப்பு பெருமை ஏற்பட்டது என்ன செழிப்பு என்ன பெருமை என்று பார்த்தால் பகவத் விஷயம் நன்றாக இந்த உலகத்திலே பரவ தொடங்கியது காஞ்சிபுரத்திலிருந்து தொடங்கிதான் முதல் ஆழ்வார் அவதரித்தது இந்த காஞ்சிபுரத்திலே திருவெக்காவிலே இவரை கொண்டுதான் முதல் பிரபந்தம் எம்பெருமான் ஏற்படுத்தினான் அப்படி இந்த பகவத் சமிருத்தி இந்த சம்பிரதாயமானது வளர்வதற்கு நல்ல ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தது இந்த திரு திருக்கட்சி மாநகரம் அதனால இந்த திருக்கட்சி மாநகரத்துக்கே ஒரு செழிப்பு ஒரு பெருமை ஏற்பட்டது இந்த ஆழ்வார் வந்து இங்கே அவதரித்ததாலே அப்படிப்பட்ட ஆழ்வாருக்கு பல்லாண்டு என்று இரண்டாவது வரி அடுத்தது வையம் தகழி நூறும் வகுத்துரைத்தான் வாழியே நூறு பாசுரங்கள் வையம் தகழியா வார்க்கடலே நெய்யாக என்று தொடங்கி அழகாக நூறு பாசுரங்களை அந்த அந்தாதி கிரமத்திலே ஆழ்வார் ஏற்படுத்தினார் அப்படிப்பட்ட ஆழ்வார் வாழ்க அப்படிப்பட்ட ஆழ்வாருக்கு பல்லாண்டு வனசமலர் கருவதனில் வந்தமைந்தான் வாழியே ஒரு தாமரை புஷ்பத்திலே ஆழ்வார் அவதரிக்கிறார் அந்த தாமரை புஷ்பமே ஒரு கருவாக இருந்து அந்த கருவுக்குள்ளே ஆழ்வார் அந்த கருவிலிருந்து வெளியே வந்தார் என்று காட்டுகிறார் அப்படி வந்த ஆழ்வாருக்கு பல்லாண்டு அங்க திரு திருவெக்காவிலே இன்றைக்கும் அந்த பொய்கை இருக்கு அந்த பொய்கையிலே இருக்கக்கூடிய புஷ்பத்திலே தான் ஆழ்வார் அவதரித்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் வெய்ய கதிரோன் தன்னை விளக்கிட்டான் வாழியே கதிரவன் அதாவது ஆதித்யன் சூரியன் இந்த சூரியனையே ஒரு விளக்காக ஆழ்வார் இட்டார் விளக்கிட்டானா விளக்காக இட்டார் என்று அர்த்தம் அப்படி வையம் தகழியா வார்க்கடலே நெய்யாக வெய்ய கதிரோன் விளக்காக என்று ஆழ்வார் காட்டக்கூடிய கிரமத்திலே சூரியனே ஒரு விளக்காக இட்டவர் இந்த பொய்கை ஆழ்வார் அவருக்கு பல்லாண்டு அடுத்தது 
வேங்கடவர் திருமலையை விரும்புமவன் வாழியே திருவேங்கடமுடையானத்துல மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவராக பொய்கையாழ்வார் இருந்திருக்கார் திருவேங்கடமுடையான் விஷயமாக பல பாசனங்களையும் தன்னுடைய முதல் திருவந்தாதியிலே அருளி செய்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட பொய்கையாழ்வார் அவருக்கு பல்லாண்டு என்று இந்த இடத்துல இந்த இந்த வரியிலே பார்க்கிறோம் அடுத்தது பொய்கை மணி பொய்கை முனி வடிவழகும் பொற்பதமும் வாழியே இந்த பொய்கையாழ்வாருடைய இவர் முனிவர் என்றே சொல்லப்படுகிறார் முனிவர் என்றால் மனநசீலர் என்ற அர்த்தம் எப்பொழுதும் தியானம் செய்து கொண்டே இருப்பவர் எப்பொழுதுமே மனதிலே நினைத்துக் கொண்டே இருப்பவர் என்று அர்த்தம் முனிவர் என்றால் பொய்கை முனி என்றால் பொய்கையாழ்வார் இந்த பொய்கையாழ்வாருடைய வடிவழகு இந்த திருமேனி அழகு அவருடைய பொற்பதம் அவருடைய திருவடிகள் பொன்னை போன்று விரும்பத்தக்கதாக இருக்கக்கூடிய திருவடிகள் அவைகள் வாழியே அவர் அவைகளுக்கு பல்லாண்டு அந்த ஆழ்வாருடைய திருமேனிக்கும் அவருடைய திருவடிகளுக்கும் பல்லாண்டு என்று ஏழாவது வரி பொன்முடியும் திருமுகமும் பூதளத்தில் வாழியே இந்த பூதளத்திலே இந்த பூமியிலே பல்லாண்டு காலம் இந்த பொய்கையாழ்வாருடைய பொன்முடி பொன்முடி என்றால் அவருடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய திருமுடியில் இருக்கக்கூடிய கிரீட்டம் அந்த கிரீட்டமானது பல காலம் பல்லாண்டு பல்லாண்டு இருக்க வேண்டும் திருமுகம் அவருடைய திருமுக மண்டலமானது இந்த பூமியிலே எப்பொழுதும் பிரகாசித்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று இந்த பாசனத்திலே பல்லாண்டு பாடுகிறார் பொய்கையாழ்வாருக்கு இது பொய்கையாழ்வார் விஷயமான வாழி திருநாமம் அடுத்தது பூதத்தாழ்வார் பூதத்தாழ்வாருடைய வாழி திருநாமத்தை அனுபவிக்கலாம் பூதத்தாழ்வாருடைய அவதாரஸ்தலம் திருக்கடல்மல்லை இன்றைக்கு நாம மகாபலிபுரம் என்று பார்க்கிறோமே அந்த இடத்துக்கு திருக்கடல்மல்லை என்றுதான் திருநாமம் சம்பிரதாயத்திலே இந்த திருக்கடல் மல்லையிலே ஒரு புஷ்கரணியிலே அங்கேயும் ஒரு குளம் இருக்கிறது திருக்குளம் அந்த திருக்குளத்திலே அவதரித்தவர் இதே போல ஒரு புஷ்பத்திலே அவதரித்தவர் பூதத்தாழ்வார் இவருடைய திருநட்சத்திரம் ஐப்பசி மாதம் அவிட்ட நட்சத்திரம் இவர் அருளி செய்த பிரபந்தம் இரண்டாம் திருவந்தாதி நூறு பாசனங்கள் அந்தாதி கிரமத்திலே இருக்கக்கூடிய பாசனங்கள் இவரும் எம்பெருமானுடைய மேன்மையிலே பரத்துவத்திலே ஊறியவர் முதல் ஆழ்வார்கள் மூன்று பேருமே எம்பெருமானுடைய திருவிக்கிரம அவதாரத்திலே மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் எம்பெருமான் மிக பெரியவனாக காட்சி கொடுத்து இந்த உலகத்தை முழுவதையும் தனக்கு சொந்தம் என்று காட்டி கொடுத்த அந்த அவதாரத்திலே மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் அதனாலே இவர்கள் மூருமே எம்பெருமானுடைய பரத்துவத்திலே ஈடுபட்டவர்கள் என்று பார்க்கிறோம் இவருடைய வாழ்த்து நாமத்தை அனுபவிக்கலாம் அன்பே தகலி நூறும் அருளினான் வாழியே அன்பே தகலியா ஆர்வமே நெய்யாக என்று தொடங்கி இரண்டாம் திருவந்தாதியை பூதத்தாழ்வார் அருளி செய்தார் அப்படிப்பட்ட பூதத்தாழ்வார் பல்லாண்டு காலம் வாழ வேண்டும் வாழ்க வாழ்க என்று சொல்லுகிறார் ஐப்பசியில் அவிட்டத்தில் அவதரித்தான் வாழியே ஐப்பசி மாதத்திலே அவிட்ட நட்சத்திரத்திலே அவதரித்தவர் பூதத்தாழ்வார் அவர் வாழ்க வாழியே என்று சொல்லுகிறார் நண்புகள் சேர் குறுக்கத்தி நாள் மலரோன் வாழியே குறுக்கத்தி என்பது மாதவி கொடி என்று பார்க்கிறோம் அது ஒரு விதமான மரம் அந்த மரத்திலே இருக்கக்கூடிய நல்ல அது ஒரு கொடி அது அந்த கொடியிலே இருக்கக்கூடிய நல்லதான புதியதான மலரிலே அவதரித்தவர் நல்ல புகழை உடையதான குறுக்கத்தி அந்த கொடி அந்த கொடியிலே இருந்த ஒரு புஷ்பத்திலே அவதரித்தவர் இந்த பூதத்தாழ்வார் இவரும் அயோனிஜர் புஷ்பத்தில் இருந்து பிறந்தவர் அப்படிப்பட்ட பூதத்தாழ்வார் வாழ்க வாழியே நல்ல திருக்கடல் மல்லை நாதனார் வாழியே திருக்கடல் மல்லை என்ற இடத்துக்கு நகரத்துக்கு தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் இவர் வாழ்க திருக்கடல் மலை திவ்ய தேசத்துக்கே ஒரு பெரிய எம்பெருமானுடைய அடியவர்கள் பலரையும் அங்கே இருந்து நடத்தியவர் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இன்புருகு சிந்தை திரு இட்ட பிரான் வாழியே தான் உருகி தன்னுடைய அன்பே ஒரு திரியாக தன்னுடைய அன்பையே திரியாக ஆக்கி ஒரு விளக்கை ஏற்றினார் பூதத்தாழ்வார் அப்படிப்பட்ட பூதத்தாழ்வார் வாழ்க எழில் ஞான சுடர் விளக்கை ஏற்றினான் வாழியே தன்னுடைய ஞானத்தையே விளக்காக ஏற்றியவர் 
எளில் ஞானம் என்றால் மிக அழகியதான ஞானம் சிறந்ததான ஞானம் பகவத் விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஞானம் அதையே நன்றாக விளக்காக ஏற்றியவர் பூதத்தாழ்வார் அவர் வாழ்க பொன்புறையும் திருவரங்கர் புகழுரை போன் வாழியே பொன்னை போன்று இருக்கக்கூடிய புறைன்னா போன்றன்னு அர்த்தம் பொன்னை போன்று இருக்கக்கூடிய திருவரங்கர் ஸ்ரீ ரங்கநாதன் இந்த ஸ்ரீ ரங்கநாதன் இடத்திலே மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டு அந்த ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய புகழை நன்றாக தன்னுடைய பாசனங்களிலே வெளியிட்டவர் பூதத்தாழ்வார் அப்படிப்பட்ட பூதத்தாழ்வார் வாழியே பூதத்தார் தாளினை இப்பூதலத்தில் வாழியே இந்த பூமியிலே இந்த பூதத்தாழ்வாருடைய இரண்டு திருவடிகளும் நன்றாக வாழ வேண்டும் பலகாலம் வாழ வேண்டும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு என்று பூதத்தாழ்வார் விஷயமான வாழ்த்திருநாமம் இது அடுத்தது பேயாழ்வார் பேயாழ்வாருடைய வாழ் திருநாமத்தை அனுபவிக்கலாம் பேயாழ்வார் திருமயிலை அதாவது இன்னைக்கு நாம மயிலாப்பூர்னு பார்க்கிறோம் இல்லையா அந்த திருமயிலையிலே அவதரித்தவர் ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரத்திலே அவதரித்தவர் இவர் அருளிய பிரபந்தம் மூன்றாம் திருவந்தாதி இதுவும் நூறு பாசுரங்கள் அந்தாதி கிரமத்திலே இருக்கக்கூடிய பாசுரங்கள் இவரும் எம்பெருமானுடைய மேன்மை குணத்திலே அதாவது பரத்துவத்திலே ஈடுபட்டவர் இவருடைய வாழ்த்து நாமத்தை இப்பொழுது அனுபவிக்கலாம் திருக்கண்டேன் என நூறும் செப்பி நான் வாழியே பொய்கையாழ்வாரும் பூதத்தாழ்வாரும் விளக்கை ஏற்றுகிறார்கள் அப்படி ஏற்றிய விளக்கிலே எம்பெருமாவுடைய திருமேனி பிராட்டியுடன் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய எம்பெருமாவுடைய திருமேனி அதை பார்த்து அனுபவித்தவர் பேயாழ்வார் அவர் அப்படி எம்பெருமான் மற்றும் பிராட்டி இவர்கள் இருவரையும் சேர்த்து பேயாழ்வார் பார்க்கிறார் முதலிலே இவர்கள் ஏற்றிய விளக்கிலே இவருக்கு தான் முதலிலே அந்த தரிசனம் கிடைக்கிறது அப்படி பார்த்த உடனே திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் திகழும் அறுக்கன் அணி நிறமும் கண்டேன் என்று ஆழ்வார் நூறு பாசுரங்களை மூன்றாம் திருவந்தாதி அருளி செய்கிறார் அதனால இந்த இடத்துல திருக்கண்டேன் என நூறு பாசுரங்களையும் பாடியவர் திருக்கண்டேன் என நூறும் செப்பினான் வாழிய அவர் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று காட்டுகிறார் சிறந்த ஐப்பசியில் சதயம் செனித்த வள்ளல் வாழியே சிறந்ததான ஐப்பசி மாதத்திலே சதய நட்சத்திரத்திலே அவதரித்தவர் இப்படி ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரத்திலே செனித்த வள்ளல் அவதாரம் செய்த வள்ளல் வள்ளல் என்றால் உதாரத்தன்மையை உடையவர் என்ன உதாரத்தன்மை பகவத் அனுபவத்தை தான் கண்டது மட்டுமல்லாமல் தான் அனுபவித்தது மட்டுமல்லாமல் மற்றவர்களுக்கும் அது சென்று சேர வேண்டும் என்று அதை பாசுரங்களாக அருளி செய்து அதை நமக்கு அளித்தவர் அப்படிப்பட்ட வள்ளலான பெயாழ்வார் அவர் வாழ்க பல்லாண்டு வாழ்க என்று சொல்லுகிறார் மறுக்கமழும் மயிலை நகர் வாழ வந்தோன் வாழியே மறுக்கமழும் மறு என்பது ஒரு விதமான புஷ்பம் மறி கொழுந்து மறு கொழுந்து என்று சொல்லுகிறார்கள் நல்ல வாசனை இல்ல மறு என்றால் வாசனை என்று ஒரு அர்த்தம் நல்ல சோலைகள்லாம் இருப்பதனாலே அங்கே நல்ல வாசனை இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படி அந்த வாசனை கமழ்கின்ற மயில நகரத்திலே வாழ வந்தவர் அங்கே அவதரித்து அங்கே வாழ வந்தவர் பெயாழ்வார் என்று காட்டுகிறார் மலர்கரிய நெய்தல் தனில் வந்துதித்தான் வாழியே இவரும் அங்கே இருந்த ஒரு கிணற்றிலே அவதரித்தவர் நெய்தல் புஷ்பம் கரிய நிறத்திலே இருக்கக்கூடிய மலர் அந்த மலரான நெய்தல் புஷ்பத்திலே கருநெய்தல் புஷ்பத்திலே வந்து உதித்தவர் இவரும் அயோனிஜர் ஒரு புஷ்பத்திலிருந்து உருவானவர் புஷ்பத்திலே இருந்து பிறந்தவர் அவர் வாழ்க என்று காட்டுகிறார் நெருக்கிடவே இடைக்கழியில் நின்ற செல்வன் வாழியே அந்த சரித்திரம் நமக்கு தெரியும் மூன்று ஆழ்வார்களும் சேர்ந்து அந்த இடைக்கழியிலே வந்து இருக்கிறார்கள் அந்த சமயத்திலே பெரிய மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களை யாரும் நெருக்குவது போல இருக்கிறது ஏன்னா எம்பெருமானும் தானும் தன்னுடைய பிராட்டியமாக அங்கே வந்து இருந்து இந்த பாகவதர்கள் பக்தர்களுடன் சேர்ந்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறான் ஆனா அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அந்த இருட்டிலே அவர்கள் தெரியவில்லை அவர்கள் விளக்கியாற்ற அந்த விளக்கின் வெளிச்சத்திலே எம்பெருமானை ஆழ்வார் மூன்று பேருமே தரிசிக்கிறார்கள் முதல்ல திரு திருக்கண்டேன்னு போய் பேயாழ்வார் பார்த்து சொல்ல மற்றவர்கள் மேலும் பார்த்து அனுபவிக்கிறார்கள் கூடி அனுபவிக்கிறார்கள் அந்த சமயத்திலே எம்பெருமான் எம்பெருமானும் பிராட்டியுமாக அந்த இடத்திலே வந்து இருந்து கொண்டு இவர்களை நெருக்க அந்த இடத்திலே நின்ற செல்வன் வாழியே இடைகளிலே நின்ற செல்வன் செல்வன் என்றால் செல்வத்தை உடையவர் என்ன செல்வம் 
கைங்கரிய செல்வம் பக்தி என்கிற செல்வம் அதை உடையவராக பெயாழ்வார் இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட பெயாழ்வார் வாழியே நேமிசங்கன் வடிவழகை நெஞ்சில் வைப்போன் வாழியே நேமி என்றால் சக்கரம் சங்கம் சங்கம் என்றால் பாஞ்சஜன்யம் சுதர்சன சக்கரம் பாஞ்சஜன்யம் இரண்டையும் கையிலே வைத்திருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அவன் தான் நேமி சங்கன் அவனுடைய வடிவழகு அந்த திருமேனி அழகை நன்றாக தன்னுடைய நெஞ்சிலே வாங்கி முதலிலே பார்க்கிறார் பார்த்து தன்னுடைய நெஞ்சிலே வாங்கிக் கொள்கிறார் பிறகு அதை தன்னுடைய நெஞ்சிலே வைத்து அனுபவிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட பெயாழ்வார் வாழியே பெருக்கமுடன் திருமழிசை பிரான் தொழுவோன் வாழியே மிகவும் ஈடுபாடுடன் திருமழிசை ஆழ்வார் தொடக்கூடியவர் திருமழிசை பிரான் தொடக்கூடியவர் பேயாழ்வார் திருமணிசை ஆழ்வார் பெயாழ்வாரலை திருத்தப்பட்டவர் திருமணிசை ஆழ்வார் பல மதங்களையும் ஆராய்ந்து ஒவ்வொரு மதத்திலும் உள்ளே புகுந்து அந்தந்த மதத்தில் இருந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு அதையெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து கடைசியிலே எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் உயர்ந்தவன் என்று தெளிவு பெற்றவர் அவருக்கு தெளிவு பிறப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தவர் பேயாழ்வார் பேயாழ்வார் இருந்த காலத்திலேயே திருமழி சியாழ்வாரும் இருந்திருக்கிறார் திருமழி சியாழ்வார் பல ஆண்டுகள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தவர் மிகப்பெரிய யோகி தன்னுடைய யோக சக்தியினாலே பல ஆண்டுகள் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தவர் நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகள் இந்த உலகத்திலே இருந்திருக்கிறார் என்று நமக்கு சரித்திரத்திலே தெரிகிறது அப்படிப்பட்ட ஆழ்வார் ஒரு சமயம் பகவத் விஷயத்திலே அந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு இல்லாமல் இருந்த பொழுது பேயாழ்வார் அங்கே வந்து அவருக்கு ஞானத்தை புகட்டுகிறார் ஞானத்தை புகட்டி அவருக்கு நல்ல உபதேசங்களை எல்லாம் செய்து அவரை திருத்துகிறார் அதிலிருந்து திருமழிசி ஆழ்வார் பேயாழ்வார் இடத்திலே மிகவும் பக்தியுடன் இருந்திருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதனாலே திருமழிசி ஆழ்வாருக்கு ஆச்சாரிய ஸ்தானத்திலே இருக்கக்கூடியவர் பேயாழ்வார் அப்படி திருமழிசை பிரான் தொடக்கூடியவர் அவர் தொடக்கூடியவராக இருக்கக்கூடிய இந்த பெயாழ்வார் இவர் பல்லாண்டு காலம் வாழ வேண்டும் என்று இந்த வரியிலே பார்க்கிறோம் பேயாழ்வார் தாளினை இப்பெருநிலத்தில் வாழியே அப்படிப்பட்ட பெயாழ்வாருடைய தாளினை இரண்டு திருவடிகள் இந்த பெருநிலத்தில் இந்த பெரிய பூமியிலே பல்லாண்டு காலம் வாழ வேண்டும் என்று கடைசி வரியிலே காட்டுகிறார் இப்ப வாழ்க வாழ்க இவர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்தால் நமக்கு என்ன என்றால் இந்த ஆழ்வார்கள் வாழ்வதாலே அவர்களுடைய வாழ்ச்சி நம்முடைய வாழ்ச்சியாக இருக்கும் அவர்கள் நமக்கு எப்பொழுதும் நல்ல விஷயங்களை காட்டிக்கொண்டு பகவத் விஷயத்தில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு இருப்பார்கள் அதனாலே அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இது பெயாழ்வாருடைய வாழ்த்து திருநாமம் மேலே இருக்கக்கூடிய அர்த்தங்களை அடுத்த முறை அனுபவிக்கலாம் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜிய திருவடிகளே சரணம் ஜிய திருவடிகளே சரணம் கோயில் கே ஓ வை ஐ எல் என்னும் ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்தோ ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்தோ டவுன்லோட் செய்து இது போன்ற சம்பிரதாய விஷயங்களை கேட்டு மகிழலாம் எங்கள் வலைத்தளம் கோயில் டாட் ஆர்க் கே ஓ வை ஐ எல் டாட் ஓஆர்ஜி